Jeden Monat ein paar Prozent seines Gehalts in die Betriebsrente einzahlen und der Arbeitgeber garantiert dann später einen auskömmlichen Ertrag. Dieses bewährte Prinzip könnte langfristig zum Auslaufmodell werden, denn zum Jahreswechsel startet in den ersten Betrieben das sogenannte Sozialpartnermodell. Das Besondere daran, die spätere Rente kann mal höher, mal niedriger ausfallen. Arbeitgeber und Gewerkschaften verabschieden sich also von einer garantierten Rentenhöhe. Eine der größten Aufgaben in diesem Modell ist die Kommunikation. Äh, zu erklären, dass äh, Garantie nicht gleichzeitig der Wegfall von Sicherheit ist. Der Wandel hin zu mehr Chancen, aber keine Garantie mehr, der hat einfach Zeit gebraucht und braucht auch immer noch Zeit. Sie hat das neue Modell damals vorangetrieben, Andrea Nahles, weshalb die neue Betriebsrente auch Nahles-Rente genannt wird. 2017 hat der Bundestag das entsprechende Gesetz dazu verabschiedet. Mit ihm schaffen wir neue und attraktive Möglichkeiten für die zusätzliche Altersvorsorge, vor allem für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit geringem Einkommen und in kleinen und mittelgroßen Betrieben. Neben der staatlichen und der privaten Altersvorsorge soll die Betriebsrente als dritte Säule künftig eine größere Rolle spielen. Im bisherigen Modell zahlt der Arbeitnehmer regelmäßig in die Betriebsrentenkasse seine Beiträge ein. Genauso macht es der Arbeitgeber. Das Geld wird möglichst risikolos angelegt, zum Beispiel in Staatsanleihen. Der spätere Betriebsrentner erhält nämlich vom früheren Arbeitgeber eine Leistungszusage, also eine Garantie auf eine bestimmte Rentenhöhe. Im neuen Modell zahlt die Arbeitnehmerin wie bisher in die Rentenkasse ein. Der Arbeitgeber hingegen gibt eine Beitragszusage, garantiert also eine bestimmte Höhe an Beiträgen. Das Geld in der Betriebsrentenkasse wird nun etwas risikoreicher angelegt. Wie hoch die Betriebsrente später ausfällt, hängt von der Wertentwicklung des angelegten Kapitals ab. Klaus-Peter Stiller leitet den Arbeitgeberverband der Chemieindustrie, der als einer der ersten in Deutschland solch eine Nahles-Rente konzipiert hat. Der Vorteil für die Unternehmen, sie brauchen keine zusätzlichen Rücklagen bilden, denn eine konkrete Rentenhöhe müssen sie ja nicht mehr versprechen. Der Hauptpunkt für die Unternehmen ist in der Tat Planungssicherheit. Ich kann ganz sicher sein, ich zahle einen Beitrag plus einen Sicherungsbeitrag, der dem Ausgleich von Schwankungen dient. Und damit habe ich wirklich meine Pflicht erfüllt. Ich muss nicht damit rechnen, im Zuge einer Garantie und möglicherweise wieder sinkender Zinsen, steigender Inflation, irgendwann mal etwas nachlegen zu müssen. Das geringere Risiko soll mehr Unternehmen als bisher animieren, ihren Beschäftigten eine Betriebsrente anzubieten. Denn laut Bundesarbeitsministerium zahlen derzeit nur knapp 54 Prozent der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten in diese Form der Altersversorgung ein. Judith Kerschbaum von Verdi hat ein Sozialpartnermodell mitentwickelt, das ab nächstem Jahr beim Energieunternehmen Unipa angeboten wird. Wir legen Wert darauf, dass es quasi keine verschlechternde Ablösung von jetzigen Regelungen geben, äh, gibt. Und im ersten Sozialpartnermodell, das wir jetzt auf die Beine gestellt haben, gibt es umfangreiche Wahlrechte. Das heißt, die Menschen können selber entscheiden, nehme ich das in Anspruch, ja oder nein. Im Idealfall können Arbeitnehmer also wählen. Zahle ich in die klassische Betriebsrente mit garantierter Beitragshöhe ein oder wähle ich die neue Nahles-Rente, bei der die Rentenhöhe schwanken kann? Die Entwicklungen am Finanzmarkt spielen bei der Nahles-Rente eine größere Rolle. Eine Zockerrente ist sie deshalb aber noch lange nicht, sagt der Ökonom Olaf Stotz von der Frankfurt School of Finance and Management. Denn wer langfristig an der Börse investiere, habe gute Chancen auf eine ordentliche Rendite in der betrieblichen Altersvorsorge. Also nehmen wir beispielsweise mal eine 35-jährige äh, Mitarbeiterin, die das neue Nahles-Modell, also das Sozialpartnermodell, angeboten bekommt. Dann wird sie eine reale Rendite deutlich höher äh, erwarten können als mit dem alten BAV-Modell. Ja, in Zahlen ausgedrückt kann das durchaus äh, 50 Prozent äh, mehr Rente ausmachen. Wer freilich erst spät, zum Beispiel ab dem 50. Lebensjahr, in die neue Nahles-Rente einzahlt, der kann die Schwankungen am Aktienmarkt schlechter aussitzen. Für Ältere ist das klassische Modell dann womöglich eher geeignet. Auch zu beachten, für das Sozialpartnermodell braucht es zwingend Gewerkschaften. Was macht ein, sage ich mal, kleines mittelständisches Unternehmen, was nicht gewerkschaftlich, nicht tarifgebunden ist, nicht gewerkschaftlich organisiert ist. Es bleibt sozusagen auf dem alten Weg hängen. 
und kann gar nicht für seine Mitarbeiter diese Option, diese Auswahloption herstellen. Für die Gewerkschaften bleibt es allerdings wichtig, ihr Mitspracherecht bei der Nahles-Rente zu behalten, auch wenn vielleicht nicht jeder Betriebsrat Experte für Geldanlage ist. Wir müssen uns in das Thema Anlagepolitik, Anlagemöglichkeiten einarbeiten. Und warum sollen das Gewerkschaften nicht genauso gut können wie andere auch? Also da habe ich keine Sorge. Die Expertise muss man sich aneignen, ist zum Teil vorhanden und dann quasi ab in den Maschinenraum. Langsam kommt das neue Sozialpartnermodell in Deutschland in Schwung, auch wenn erst wenige Unternehmen mitmachen. Gerade für junge Beschäftigte könnte die Nahles-Rente aber ein attraktives Angebot sein.